还手。奔流三千年，<笑>五指山九百九十丈，漳河水倒海不回头。是我们法师的战车，你们谁进去见见我们法师？齐师兄，嗯，什么叫法师啊？法师就是老人呗。老人就老人呗，为什么叫法师啊？这里面有讲究，我们不懂。哦，我去见你们法师。小和尚，你是他们的头吗？不是。那你是大师兄，也不是。那你是什么？我是佛前的一个小沙弥。那你级别不够，想要见我们法师，怎么着也得是个国王。阿弥陀佛，这位女施主，我们这里没有国王，也没有人能见得了你们的法师。我们这里只有一个康熙爷，别人谁也不敢当国王。我不明白，你们要去见康熙爷，为什么要在这里拦住我们？你们是迷路了，还是在这里等我们？六师兄，你是这里面最帅气的和尚。但是不知道是不是最聪明的和尚？难道你不知道路吗？我当然知道了。那我告诉你们，如果你们走错了路，你们往回走三十里，在中午看着太阳的方向拐，朝着太阳一直走五百里，就是京城，康熙爷就在那里。如果我们没有迷路呢？那你就应该告诉我们，你们是什么人？为什么要找我们？是敌人还是朋友？要杀我们还是要保护我们？你们的目的是什么？这一切的答案都在里面，二师兄，只要你走进去。一切答案都会知晓。为什么是我？这都需要你自己进去寻找答案。我去。必须二师兄去。我陪他一起去。只能进去一个人。等等，我感觉这是一个阴谋。没错，我们西行以来，他们处处给我们设陷阱，肯定没什么好事。二师兄不能去啊！不进去就离开，恐怕你们会遗憾终生。难道万寿山将军和冰玉公主在那里？这些人不像万寿山将军的人，我看，还是不要进去的好。是敌是友，总要见分晓。如果我一炷香的功夫没有出来，你们就强行离开。二师弟，别说了。姑娘，请带路。呃
尊敬的大法师，我沿着湖边，按照您指示的方向一直走，果然碰见了这几个和尚。你带回来了我们最重要的客人。你是什么人？他是我们族中最尊贵、最受人敬仰的大法师，您该俯身跪在他的脚边，向他表示你的敬意。众生平等，不分贵贱，出家人只礼拜佛祖，亲人和师长。您，狐狸，尊敬一个人。是在心里，而不是在膝盖上。你敢独自踏进我的大帐，已经证明了你的勇气。我已经进来，现在可以回答我的问题了。你有什么问题？你们是什么人？为什么要找我们？我们是什么人不重要，重要的是要找你们的，不是我们。是谁派你们来的？哈哈哈哈！我想你弄错了，没有人可以命令我们。你们之间的恩怨。我们是更加不感兴趣。我们千里迢迢来到大清的地界上，是为了我们国家繁荣昌盛。你们的国家在何处？我说出来，你也不知道。它是那么的弱小，以至于没有人知道它的存在。但是在不久的将来，它会变成一个非常耀眼的存在。它的光芒会刺激到让所有人无法直视。你们想要达到什么目的？你会明白的。那么，请你告诉我，我们现在是朋友，还是敌人？和尚，世上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有共同的利益。究竟你们和我们会成为朋友，还是成为敌人？这要取决于你的态度。你希望我们有什么态度？穿上这身新衣，配上弯刀，让古力成为你的妻子。你就是我们族的勇士，那么我们自然会成为朋友。你让我迎娶这位姑娘，以你的勇气和胆识，足以迎娶我们族中最勇敢、最美丽的姑娘。虽然你们今天才见面，但是我相信，古丽的心里已经同意你成为她的丈夫了。我为何要迎娶她？为了活命？难道这还不够吗？你难道没看出来，我是一个和尚，僧衣戒疤足以证明我这辈子都不可能娶妻生子。更不可能成为你的勇士。和尚也不是生下来就是和尚，你还可以还俗。我一心向佛，绝不可能因为任何事动摇我的意志。这么说，你是在拒绝我了？我无法同意。如果我跟你说，你一定会后悔。你还会拒绝我吗？我的师兄弟们还在等着我。贫僧先行一步。慢着，你以为进了我的大帐？还可以想来就来，想走就走。你我素不相识，你这是在强人所难。总之，你的人一定要留下，不管是活的还是死的。与和尚为敌，对你有什么好处？没有什么好处，但也没什么坏处。既然你拒绝了我的提议，那我们就不是朋友，你一定是我们的敌人。大路朝天，各走一边。我们井水不犯河水，各自相安无事。告辞，休想离开！二师兄不会已经出事了吧？嗯。他们穿着很奇怪，他们一定不是中原人。像是一群饿疯了的怪物。六师兄，他们叽里咕噜的在说什么呀？我也不清楚。他说的可能是西域荒漠上独特的地方语言，但似乎又不是，总觉得怪怪的。西行路上也从未见过长得像他们这般模样的怪物。也许他们是从异域而来的。那他们因为什么而踏入大清疆土？又为什么拦住我们的路？我看他们一个个身形健硕，不乏扎实，都是身怀武功绝技的高手。如果此行他们是冲我们而来，又少不了一番恶斗啊！七师兄，你看他的嘴巴，一张一合的，像不像是在唱歌啊？有点像是在嚼肉啃骨头。哦，二师兄，他不会是？你的意思是，二师兄被他们给给吃了？哦，哎，青天白日的，人怎么可能吃人？你们两个不要胡说。可他们不是人，像是饿疯了的野兽。二师兄一定出事了。一炷香的功夫已过，二师兄还未出来。
快了，快了，他要来吃咱们了。二师弟可能已经出事了，还我二师兄！哦，大家小心！我我我我我把师兄交出来！把师弟交出来！二师兄，发生什么事了？行了，不要再说了，大家不要恋战，以守为攻，尽快离开这里。这个黑袍老头是谁啊？应该是他们的法师。法师？法师是干什么的？大概是他们的族长吧。我看那黑袍法师也不是什么好人，他们都是怪物。他们是异域来客，他们从自己的国家不远千里的来到大清的土地上，拦着我们干什么？他们是我们的敌人吗？有什么要求？二师兄，吞吞吐吐不像你的性格，你怎么了？他们该不是要杀光我们吧？如果我们可以答应他一个条件，他就可以不杀我们。二师兄，是什么条件？别管他什么条件，先答应再说。不是我不想说，实在是难以启齿。我们不过是几个和尚，无权无兵，无才无势，他能提出什么苛刻的条件啊？他们逼我娶这个关外女子。啊，娶妻、啊？他们为什么要把一个如花似玉的姑娘嫁给一个和尚呀、啊？你们以前认识啊？从未见过。那你刚才进去以后，对人家做了什么？在打起来之前，我从来没有接触过他，没碰过，也不认识、啊。那到底为什么要把一个姑娘嫁给一个和尚呀、啊？再说了，人家姑娘能够同意嫁给你吗？没错，我就喜欢嫁给和尚。你武功不错，也有几分胆识，长得还算俊俏。大法师不会看错人，他说你值得嫁，我就一定要嫁给你。嫁不了活人，就留具死尸。难道姑娘以为成亲是菜摊上买菜？谁想拎回家就拎回家的吗？难道不是吗？那你应该去集市。你竟敢看不起我！呀！呀！哎！呀！哎！呀！呀！呀！呀！哎！呀！哎！呀！为什么你们总能有艳福？二师弟，这又不是什么好事。你刚才的口气说咱羡慕吗？你是不是想犯色戒？去！你一个小屁孩，懂什么是色戒？我当然懂，就是你刚才那副模样，眼睛里闪着一个大大的色字。呸呸呸呸呸！我连色字怎么写都不知道，更别说犯戒了。别说了，擒贼先擒王，上！啊可惜了这，可惜了我这一坛子的好酒啊！这可是我用七七四十九个人头换来的呀。酒香不错，四十九颗人头，值。你挺识货呀，我喜欢。下一坛子酒要用几颗人头？不多，五颗。那是不多，正好是五个秃驴的脑袋。你知道的太多。容易活不长啊！但是我这脑袋换不来好酒。好了，陪你玩的差不多了，好酒也没了，老夫也该去取人头了。站住！敢跑！我现在不跑，还等到什么时候？这个疯娘们，这个疯娘们要干什么呀？是你，让开
平时一副高贵冷艳、不食人间烟火的样子，原来你好这口。我说让开，听到没有？坏我好事还叫我让开？该不会你也喜欢驸马，想横插一脚吧？放心，除了你，没人看得上他。胡说！驸马人见人爱，花见花开，阎王爷见了都想叫他下去陪伴，瞎了眼的人才会看不上他。神明，你和公主这么快就完事儿了？你你们不要用这种眼神看着我，我已经没脸见人了。神明，你受累了，没事的，早晚都会有这一天的。不要再说了，我想静静。神明，神明，我警告你。别暗示，否则休怪我手下无情。哼，我倒要看看你有多大本事。神兵又跑了，不见了，谁不见了？快呀、啊！又让他跑了，可恶！不是你出来搅局，他跑不掉，他当然跑不掉。你坏了我们的好事，否则我和驸马的好事已成。这就想跑，想跑的人是你的驸马，我的来去。和你没有关系，本来是没关系，但都是因为你，让我唾手可得的驸马又逃跑了。不教训教训你，我怒火难消。罪人的船，你也敢坐？你的命可只有一条。我在别离那个臭娘们，我就死无全尸了。我伤了我的船，可就下不去了。你不后悔？后悔？我这辈子就干过一件后悔的事儿，那就是偷看了一个女人洗澡，还啥也没看见。<笑>好，老夫就渡你一程。哎哎，你要去哪儿啊？呃，去，去。哎，先开船再说。神兵，你不能偷船！哎，哎，你们站住，别过来！我以神兵的身份命令你们退后。你是我们的神兵，你必须跟我们回去。我好不容易才逃出来的，我才不回去呢。你要是离开，我们整个部落将会遭受灭顶之灾，这里将血流成河，你再也不会看见我们，再也看不见公主了。不会的，我法力无边，就算不在你们身边，<笑>也照样可以庇佑你们。你们快回去，带着公主回部落啊！走吧，走吧。神明，你们不能走！哎呀，怎么这么啰嗦呀？哎呀，烦死我了！你怎么还不开船？我为什么要开船？你不开船，我们怎么走啊？这条船，不是在动了吗？嗯嗯哎哎，你怎么到了？哎，哎，船开了，船开了！哎，呀，呀，呀，呀，你明明可以赏我，为什么要避开？我们俩无冤无仇，我不想制造仇恨和杀戮。骗人！其实你心里疼惜我。所以不忍心伤我。你想多了，即便只是陌生人，我也不会随便伤害。但我招招狠手，非置你于死地不可。这样的处境下，你宁肯伤自己，也不愿意伤我，就说明你对我有情。我终于体会到五毒的痛苦了。五毒是谁？是一个被情爱痴缠不开的人。我们常以为，他身在福中不知福，原来只是如人饮水，冷暖自知。放心，我跟其他的女子不一样，绝不痴缠。你不肯娶我，我就杀了你，就这么简单。你倒是爽快，可惜你遇不到我五毒兄弟，因为他生性风流，最喜欢美女。如果他没有公主，他应该会娶你。他未必有这个资格。那我就更没有资格了。你也承认我长得美，为什么不肯答应？难道你不喜欢美人吗？和尚看人，不看表面，只看心灵是否纯洁。你心狠手辣。
毒如蛇蝎，在我眼中，实在算不上一个美字。瞎了你的狗眼！信不信我挖了你的眼珠？我刚才让你，是因为我佛慈悲。你若执意相逼，我也不会手下留情。我们肩负着重要的使命，没有时间跟你们磨耗。你们有什么重要的使命？无可奉告。你不说我也知道，是不是带着万寿山和他的西鲁天会归降？你怎么知道？你们到底是什么人？你以为我们为什么会在这里出现？原来寻找万寿山，才是你们真正的目的。等你们一死，那件重要的事情，我们会为你们处置妥当。你们很快就会在黄泉路上相见的。你们想要做什么？难道我说的还不够明白吗？你们是杀手，专门在此，等候取我们性命的。还算不是太笨。现在你应该知道怎么做了吧？留下。活着，离开，必须死。这么说，除非我们放弃进京，否则，你们绝不会放过我们。有人不希望在京城见到你们，所以，我们只能不惜一切代价，阻止你们进京。他们是谁？这个答案对你还有意义吗？这里发生的一切和我们都有关系。既然你们为此事而来，我就必须从你们这里得到消息。好啊，奉陪。这有何难？老夫什么都不需要做。真神奇啊！啊<笑>。哎，你是传家吗你？你到底什么人啊？老夫练就神功，你可以叫我独孤求败。切，我切，我就听不得别人吹牛，还独孤求败，你就吹嘘吧你。这有机关。嘿嘿，哎。哎，在哪儿呢？这招叫做河山打牛，你还觉得老夫是在吹牛吗？你不是一个普通的船家呀、啊？不是。那你在船上干什么？老夫在等人。谁呀、啊？是公主让你来抓我的吧？啊？他，出不起这个价儿。你要带我去哪儿啊？去一个你该去的地方。该去的地方是哪里？该不会是地狱吧？我可是个好人啊！去了你就知道了。算了吧，哎，我还是不想知道了。你和你的，呃，我我先走了。嘿，哎，等等，你要去哪儿？我告诉过你，上了我的船，你可就下不去喽。你这是贼船！对呀、啊，这就是一条贼船。老头，我跟你说，你胆子可不小。你知道我是谁吧？我我可是，我可是天上的神明。你的子民都快死光了，你还天上的神明呢？你,你说什么？你自己看看。哎，你快让他们住手啊你！哼，你还以为我跟那些小喽啰是一伙的？难道不是吗？你为什么要处心积虑的害我们呀？害你们！如果要不是我，你早就死喽！别废话，赶快把我送岸上去！你刚才不是说死也不上岸吗？怎么这会儿就后悔了？你懂什么呀？死一时比一时，我对公主再无情，我我也不能看着她死啊！来不及了，这会儿你也救不了公主了，更何况你上岸也是死，还不如把小命。留给我吧！我告诉你，我功夫好着呢，你试试。哎，小子，你的功夫真嫩了点儿。放开我，来人！放开我！你敢打我？我又不是你的驸马，为何不敢？你别以为每个人都像他一样让着你，任由你无理取闹。他是我的驸马，我想怎么样就怎么样。你算什么东西？<笑>你为什么又打我？我现在杀了你的心都有。你知不知道你刚才放跑了一个对我很重要的人？驸马对你很重要，你果然看上他了，真不要脸。义父不能带二妻，他现在已经是我的人了。你不要跟我抢，你眼里就只有你的驸马。我说的不是他，不是他。那你为什么在屋顶上偷看我们？不是他，你为什么不跟着和尚们，要跟着我们？你以为你的五毒是个宝贝吗？他就是我的宝贝，他不是我的宝贝，听清楚了吗？
，我说的是另外的人。除了驸马，刚才还有别人。你以为我刚才在屋顶上干什么？我闲着没事偷看你吗？我只是为了追那个人，我好不容易才找到了他，全让你给搅和了。他是什么人？他是什么人？也许你的驸马比我更清楚。你要找的人，我的驸马怎么会认识？五毒是你的驸马，你对他的了解又有多少呢？你这话是什么意思？没什么意思，你把话说清楚。那个人在屋顶上偷听你们说话，那么他的目的一定不简单。他不是为了你来的，他是为了五毒。那么五毒又是什么身份呢？你们又有谁知道？他是我的驸马，是天狼部落的神明。他还能有什么身份？原先我也只是这样以为的，但是现在我比你更想弄清楚他到底是谁。喂，你要走先放了我。成事不足，败事有余。你给我老实在这待着，否则我真怕我会忍不住杀了你！来人，来人啊！混账东西，你们一个个都死哪儿去了？发生什么事了？公主，外面很危险！快把绳子给我解开！过来！外面很危险，快过来！快跑！真是个麻烦的女人，叫成这样，不知道的人还以为她要被宰了。真是一波未平，又来一波。来就来，来多少我们都不怕。谁说我们要逃的？七师兄，你没看见我们前后都是敌人，你还敢这么嚣张？你不懂，这叫输人不输气势，先声夺人，唬唬他们。奇怪，他们是什么人？为什么不进攻？他们是不是被我的气势给镇住了？哎、这招果然好使啊！让我也来镇制他们。哎，你们谁想招打？过来尝尝你八爷爷拳头的厉害，八叔弟，有些事情做一次就够了，再来一次那就叫画蛇添足。哦，哦哦，七师弟、八师弟，他们是在忌惮我们。这帮人来历不明，还挺有威慑力的。他们之所以这么做，是因为不清楚彼此的底细，所以才会投鼠忌器。格尔木将军，我们要冲上去吗？你冲上去，只有死路一条。我们找到和尚，不是为了抓他们吗？他们可不是一般人。他们一路西行，消灭了多少人？不抓他们，我们到这里来干什么？当然要抓。记着，能抓活的就抓活的，抓不了活的，就往死里下手，明白吗？明白。你还记得我们离开京城的时候，太子怎么说的吗？消灭一切障碍，绝对不允许和尚们回京。还有什么？顺藤摸瓜找到万寿山，让一切故事消失在塞外草原。啊，这就对了。他们在看我们。他们是遇到了新的麻烦。那里还有一群不知道来头的人在围攻他们，看来我们还要防着那些人。我们是朋友啊，你得尊重我。嘿，这是做人起码的礼貌和道德，你懂不懂啊？你，你也给我点吃的吧。你也想吃是吧？啊，好。哎哎哎，哎，让你吃。哎，行了，别打了。我说你这老头。不给吃的就算了，还打人呢！你看我这脸给你揍的！你小子这么说可就不讲道理了。明明是你老把脸往我拳头底下凑。好，让我来扯下你这张脸！别别别别别！别动别动！扯坏了这张皮可就不值钱了。你这个老头，你怎么这么狠毒啊你？你还想逃吗？我是想逃，可我不想死。你现在要想逃的唯一的出路，就是死路一条。你这么折磨我干嘛呀？有意思吗你？你们这些人呐，可
真可笑！明明干了该死的事儿，还觉得自己冤枉，好像跟谁都无怨无仇似的。你这么说，难道我们有仇啊？你说呢？我哪知道？我又不认识你。反正，反正我也没干过什么缺德的事儿。也许你干了，只是你不知道而已。哎，等我想起来，我一定告诉你，好吧？哎，老头。你先给我放了吧，我这累得可疼了。你给我放开，我还能给你捶捶背。你给我坐下，老实待着，别给我耍花样啊，小子。这些人包围了我，却按兵不动。我们要不要先发制人？说到斗智论谋、勾心算计，他们谁也背不了中原人的百转心思。他们不打过来是想坐收渔翁之利，只可惜，他们把自己当成渔人，却不知道我们才是真正的猎人。和尚，原来这么多人都想杀你们，你们还想逃出去吗？要不要我们的军队庇护你们？这件事和你们无关，那些人是冲着我们来的，我们不想牵连你们，所以你们赶快离开。你以为几个怪模样的人就能把我们吓跑吗？我也是好心，他们的目标是我们，何必增添无谓的伤亡？你这哪里是担心我们？是怕双面夹击，腹背受敌吧？其实你现在还有机会，只要你肯点头与我们合作，我就放你们一条活路。二师兄，势权缓急，要不你就先从了他，牺牲牺牲色相，反正你也不吃亏啊。不行，大丈夫有所为，有所不为。二师兄绝对不能答应。我这不是为了大家着想吗？再说了，一日夫妻百日恩，到时候说不定二师兄自己就不想当和尚了呢。八师弟，你说什么呢？为了苟且偷生，你连最基本的清规戒律都敢抛之脑后，你是不是想还俗了？好啊，等回到少林寺，我把你的事禀告师傅，放下山。别别别别！八师弟也是一时情急。嗯嗯嗯，我说老头，你你到底在等什么人呢？嗯，等你爱的人？嘿嘿嘿，看你绝情的样子，肯定是在等仇人。老子的仇人早就被我杀光了。那你要干什么呀？是要杀人吗？是的，看你武功这么好，要杀个人不跟玩一样？可你不是还活着吗？那，呃，那说明你要杀的人不是我吧？你可以把我想杀的人带过来。我，我不不，我可没这本事。你都不问问，我想杀的人是谁呀、啊？我成事不足，败事有余。我当不了你的同伙，<笑>你还是别告诉我了。你再怎么想撇开。也逃脱不了干系，那就等该知道的时候再知道。也不知道，公主现在是死是活？你这么担心她，你该不是喜欢她吧？我不喜欢就不能担心了。啊，那我还担心和尚呢？我喜欢和尚吗？老夫在这儿等了三天，到现在也没有他们的消息，也不知他们到了什么地方。你等的是和尚？我问你，你一直跟着他们，你肯定知道他们到了哪里。不不不不，我我不知道，我不知道。你一定知道他们的去向。你跟我说实话，不然老夫杀了你。我真的不知道。是这样，我呢是想跟着和尚，可是公主呢一直想把我抓回去当驸马，我一逃跑就把我抓回去，一逃跑就把我抓回去，所以我早就跟和尚们失去联系了。你既然一心想逃跑，你一定和和尚们约好了碰头的地点。碰，碰头的地点，有吗？我我怎么不知道啊？少装蒜，说不说？哎，我说我说我说，我怕了你了。顺着这个湖边走，啊，他们就在那儿。呃，过了这个湖，再往前走，有一个大熬包，呃，那就是我们碰头的地点。你要是敢跟我说谎，你应该知道下场啊。你看，你的师兄弟们都已经开始内讧了，你还要嘴硬？凭你们的一腔热血，你们是回不了京城的。倒不如现在答应了我们，到我们那里成为一流的勇士，受万人敬仰。你们那里是哪里？是一个天天都能喝到葡萄美酒和听到歌声的地方。那你们来这里干什么？为什么找我们？难道我们认识，还是我们之间有什么冤仇？这个，要告诉他吗？没有必要，最起码现在没有必要。和尚。你们现在危机四伏，皇帝要杀你们，太子要杀你们，各路英雄都要杀你们，南方的天地会不会饶过你们？西部的西鲁天会更不会放过你们？嗯
你们把自己逼上了一条绝路。我不明白，我们做了什么事情？你们把不应该带的东西带回了东方，西方不愿意。原来，你们是西鲁天会的？不是你想的那样，比你想的复杂。好了，说真的，是我喜欢上了你，说服了我们的法师，放了你一条生路。所以，你还是跟我走吧。姑娘，你想从我这里得到什么？把你带来的东西交给我们，让我们带回西方去。原来你说的还是万寿山将军。二师兄是个聪明人，我喜欢。跟我到了我们那里，就会成为一流的勇士，受万人敬仰。受万人敬仰，不如自己无愧于心。我们苟活着成为你们的勇士，就辜负了皇上对我们的信任，师傅的期盼，也辜负了我们心中的信仰。信任、期盼、信仰，在生死面前又算得了什么？生死，都在佛的辉光之下。你好虔诚啊！我只愿天下太平，是吗？那如果在你们厮杀的时候，我从背后偷袭，任你们三头六臂，你该怎么办？你一定要置我们于死地。我给过你机会，现在还可以给你。老头，哎，我，我越看越觉得你像一个人呐。哦，像谁呀、啊？像，哎，像。我看你又想耍花样是吧？别费那个脑筋了。我是不会相信你的，呃，老头，你你有儿子吗？哦，儿子啊，嘿嘿，你不会想认我做干爹吧？<笑>我可不想要你这么没用的儿子。像，真像哎，就像一个模子里刻出来的。你在说什么，老头？你要是有个儿子，那那那简直，跟你长得太像了，真的。他在哪儿啊？你不会真有个儿子吧？他在哪儿？嘿。你自己儿子，你都不知道他在哪儿。哎，说不说？我我说我说我说，去你！我告诉你，你以后不许再对我动粗了。你最好给我说实话。你要是敢欺骗我，我让你生不如死。你先把我带上岸，我就带你去找他。哎哎，你还不信我？爱信不信，反正不是我要找儿子。哎，又是你，你真是阴魂不散呢、啊！你，哎，呃，呃，死老头子，呃，呃，哎，哎，哎，哎，哎，姑娘，你是专门来救我的吗？老头，嗨，我来帮手了。说，信不信我现在就杀了你？你敢吗？你刚才都不忍心伤我，现在又怎么可能取我性命？再说，我要是死了，你们也没有活路了。法师，我用他的命，跟你换片刻的休战，怎么样？如果我们不插手，你们就能逃得出去吗？至少不用腹背受敌。把他放了，我答应你。住手！和尚，我给你一炷香的时间，让你们自己解决你们的麻烦。再来解决我们的问题，足够了。他们人多势众，形势对我们不利，不可硬拼，寻找机会往外撤。走。救我的，嘿嘿，害羞啦？我知道你是，你不用回答我。我的问题，你还没有回答我。我早就跟你说过，我没有你要的答案。我不信。你似乎觉得我不敢杀你。你想杀我，也没有这么容易。哟
，这么多年，很少有人在我面前这么自信。你已经老了，纵使年轻时叱咤风云，现在不过也就是个糟老头子。你以为你有多大本事？老骥伏枥，志在千里。垂垂老矣，连尚能饭否，都未知。嗜血啃肉，不成问题。老夫就用你的细皮嫩肉。打打牙祭！哎呦！哎呦！哎呀！哎，姑娘，哎，你你小心点啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎<笑>小姑娘，有两下子吗？我苦练功夫就是为了找你。<笑>这样的时间很快就会过去，到时候胜负未分，一语杀手又从后面包抄，难道真的只有佛祖才能救我们吗？师兄弟们，我去对付那个领头的。呀！多保重啊！和尚还等着你呢。我走了。嗯，等一下，我们先暂停一会儿，让我先抽空去杀了他。哎，走了。他是有点啰嗦，但他还不能死。他这个人油腔滑调，一无是处，对你到底有什么利用价值，让你一直追着他不放？他最大的利用价值就在于他怕死，所以，他什么都肯说。这也是他活到现在唯一的理由了。我倒是有点好奇。他到底告诉了你什么？我更好奇的是，那个在河边等着你杀他的和尚，是不是一直在等你杀掉他？你会为他难过吗？如果是你死了，会有人替你难过吗？哼、嗯，你生气了？看来没有人替你难过了。你活了大半辈子还是孤家寡人，你不觉得自己很可怜吗？我都替你感到可悲。<笑>这一下，是要教你懂得如何怜香惜玉。很好，我原本是不杀女人的，你这一剑激怒了我
什么事儿了？怎么回事？啊！哎，到底发生什么事了？啊，公主呢？和尚，和尚，是和尚？这怎么可能？啊？不可能是和尚！啊。这到底是谁干的呀？白大人，你怎么烧成这样了？哎，到底发生什么事了？叛叛徒？谁？叛？谁是叛徒？叛？他是谁呀、啊？我杀了他。我知道了。白大人临死前说和尚中间有叛徒，肯定是叛徒出卖了我们，抢走了公主。我一定要把公主救回来。到底谁是叛徒呢？我对和尚们是比较了解的，大师兄、老八，还是二师兄，不会是哑巴老六吧？他的嫌疑最大，他本来是个哑巴，怎么突然会说话了？这里边一定有秘密，我会死盯着你，一定会查出来，我一定不会放过你。你们都想拿下我，我若输了，难不成你们要把我一分为二，各带走一半尸体？他是我的，你退开，否则我连你也不会放过。和尚是朝廷重犯，我不管你们是从哪儿冒出来的蛮子，在本将军面前，轮不到你们放肆。你敢说我们是蛮人？法师总说你们清朝人鬼心思多，依我看，不过是纸上谈兵，底子里一个个都弱不禁风。先抓住和尚，其他的事稍后再议。在意什么在意？他只能是我的。狡猾的和尚，连你也骗人！我几时骗人了？你想骗我和他打起来，自己逃跑吧？你们难道不是都在等对方和我拼的你死我活，捡现成的吗？我不过是以其人之道还治其人之身。让你们活到现在，已经是最后的宽限。这次绝对不会让你们再有任何生机。你是大清官员，但是你不是皇上派来的，到底是谁命你们统领兵马，一路死死相逼，非置我们于死地？哼！你想知道？除非我们死了，否则你不会说出来。放心，在处决你们的时候，我一定让你们死的瞑目。不劳你费口舌，等我们回到京城，不管是谁指使你们，你们的阴谋总会不攻自破。你以为你们还会有这一天吗？啊啊啊
，别追了，撤，撤。二师兄不见了，每一次我们遇到危险的时候，他都不见了。鄂尔多斯的那天夜里，我们在自己帐篷里遭人劫杀的时候是这样，现在又是这样。你为什么这么说他？你明明知道他不是故意的，他总是有借口。每一次在我们最需要他的时候，他都不见了。可是有哪次他不是拼尽全力跟我们在一起？我也只是怀疑。五毒兄弟说过，白大人死的时候说过我们当中有内奸，我们不得不防备。在我们去的路上，高大人就抓了一路内奸，事实证明我们都不是。现在你又开始抓内奸，你说那天马车是被谁劫的？我们之间都发生了什么？万寿山将军和冰玉公主又去了哪里？这个我也在迷糊，到现在也没有个眉目。二师弟是个怀疑对象，我们每个人都有被怀疑的地方。你突然变成了疯子，不值得被怀疑吗？你们怎么都在替他说话？大师兄。我知道你为了担起大师兄的责任，为了替师傅照顾我们，加上这一路上不断遇见的凶险境遇，让你压力很大。但你不能因此太过苛刻师兄弟们。我有的时候语气是急了点，出家人本应该心境平和，戒骄戒躁。你骂我骂的对，我不是在责怪你，我是为了你好。哎哎哎哎哎你没事吧？不要你管。我也不想管你的闲事，只不过刚好路过，总不能见死不救吧？我看你的情况比我也好不到哪里去，别把你的麻烦带过来。皇上。没事吧？也不用你管。和尚，到哪儿你都有美女救你，好福气呀、啊！哪里来的野东西，不知道天高地厚。小丫头，这话应该是我说给你听的。可是现在是我说给你听。他是你的情人？错。哥哥？又错。他是你什么人，让你这样帮他？关你屁事啊！小丫头不知好歹，我只是不想伤及无辜。我警告你，他的命是我的，我不允许别人碰他。我不明白。不明白你还来胡闹什么？和尚，我过来帮你，你为什么不出手？老夫在这里已经待了二十多年了，还没有见过这么热闹的场面呢！啊！哦！哈哈哈哈！他说的对，你们自身难保，哪有性命去关心其他人？我们与你无冤无仇，你为何咄咄相逼呢？难道你此行的目的，真的只是为了万寿山而来吗？你倒是识趣，不错。如果你愿意帮助我们找到万寿山，我就会放过你们和尚一马，因为我对你们和尚还是有几分刮目相看的敬意。你想收买我们？哼，别做梦了！做梦，和尚。做梦的应该是你们，这一路危险重重，你们不会每次都那么幸运，能死里逃生。<笑>老施主，你又错了。我们之所以可以次次死里逃生，凭的就是如铁的意志和过硬的本事。更何况邪不压正，任你们机关算尽，最终也只能以失败收场。那些败在我们手上的人，就是你们的前车之鉴，也是你们一意孤行的下场。劝你们早日看清，早些收手，苦海无边。哼，回头是岸，让你们逞一时口舌之快，又有何用？真有本事，你们就打赢我，给我杀！
多谢两位姑娘，和尚，艳福不浅呀，还是个西域美女，是不是害怕我真的杀了你，搬来了救兵呀？和尚，他是谁？跟你有什么关系？你又是谁？你跟和尚又是什么关系？两位，我和你们都无任何关系啊。那他为什么在这里？我在这里等着杀他。杀他？你还没有这个资格！口出狂言，我看你是要找死！哎、小丫头，你敢羞辱我？哎哎，等等，两位姑娘别吵了。我们还是尽快离开这里吧。大师兄，此人功夫怪异，不能再纠缠了。你先行离开，和二师兄他们会合。啊六师弟，我走的这段日子里，你要照顾好大家。大师兄，让我去吧。你走了，就没有人带领大家了。我怎么能让你去冒这个险呢？大师兄，你要去哪儿？大师兄，你要抛弃我们呀？你不打算找万将军了？你走我也走，我我也不干了。你们胡闹什么？不许胡闹！七师弟，八师弟，大师兄失去送信。送信？对。送什么信啊？给谁送？咱们沿途以来啊，一直遭到神秘人的追杀。现在格尔木又带着清兵对我们穷追不舍，可是救援我们的军队也从未出现过。到底是皇上那边对我们有什么误解，还是对我们的近况一无所知？所以啊，我把我们西行以来所有的近况都写到了这封信里。唯有把这封信交到皇上手里，才能解救我们师兄弟于水火之中。大师兄不愿看到我们去冒险，决定一个人去送信。可我们一行五人对付他们都已经应接不暇，你一个人独自上路，会更加危险的。六师弟，你放心吧，我一个人更容易隐藏行踪，咱们人多容易暴露。
，有你们在这里，我就是死，也要把这封信送到皇上手里。不公平，不公平！就是，不公平，一点都不公平！你们不要闹了。大师兄，你回去就可以见到师傅了。我也想回去，这里太冷了，我也要回去。我也要回去。哎呀，此去路途遥远，我可以几天几夜不吃不喝，你行吗？我，我方向感好，单凭太阳。我就可以辨别东南西北，你可以吗？我行，而且我个子小，不容易引人注意。哎，行了，你们都别闹了，我是大师兄，我说了算，你们不许再争辩了。我就要回去，我也要回去。哎，七师弟，我知道你是为了我好，担心我，不想我去冒险，可是我怎么能让你去呢？临走的时候，师傅交代过我，让我照顾好大家。现在。我也只能为你们做这些了。哎呀，照我说啊，你们都别争了，谁去都不如我去合适。凭什么说你去合适啊？我是和尚吗？不是啊。他们要对付的是我吗？不是啊。那是不是我去最合适啊？可可是不行，如果他们发现你跟我们是一伙的，对你痛下毒手，那怎么办？我会乔装打扮啊，我行事再低调一点，谁能认出来？说起来逃跑，你们谁比得上我呀？我觉得五毒兄弟说的有道理，他把信送到的希望，确实比我们都大。和尚，我话都说到这份儿上了，你们要再磨磨唧唧，求我我都不去了那个人是什么人？哪个人？就那个在冰上行船的人。你们为何会打起来？你不认识他？我要是认识他，为何还要问你？你真的不认识他吗？知道什么你就快说，不要在这浪费时间。关你屁事！小丫头，我是不是该替你娘好好的教训你一下？哎，姑娘，他是个杀人不眨眼的魔鬼。那个人。真的像你说的那样十恶不赦？对他来说，杀人不需要理由，只看心情。你不相信？我只是觉得。你是不是觉得他是个好人？我有一种很奇怪的感觉，好像与他似曾相识。姑娘，也许那个人不像你认为的那样。你连他是谁，从前做过什么都一无所知，凭什么对他有好感？那你又为何那么恨他？他与你究竟有何恩仇？不只是他，你也是我的仇人。姑娘，我曾经跟你说过，我自幼在少林寺习武诵经，从不与人结怨，怎么可能与你有仇？你是不是找错人了？虽然不是你亲手所为，但念一样难逃干系。我愿闻其详。父债子偿，难道不应该吗？你说什么？你当真认识我爹？你爹就是当年恶名昭彰的海上巨盗。上官云飞，烧杀抢掠，嗜血成性，无恶不作。他在很多年前就已经失踪了。有人说他在海上遇难，葬身东海。如果我爹真如你所说，我愿承担他所犯下的一切罪恶。你承担得起吗？像他这样的恶人，死于海难，岂不是太便宜他了？苍天有眼，怎么可能还会让他活着？你杀了他，你也难逃一死。你真的已经杀了他？你这么着急想见他，还不下地府去跟他父子相认？他的尸首在哪儿？你以为我会留他的全尸吗？我早就将他大卸八块，剁成肉泥，扔进湖里喂鱼了。他死后无尸无骨，无牌无灵，做一个孤魂野鬼。哼！我感觉。我快要接近你的父亲了，也就是说，我快接近我的仇人了。跳！跳！
你是什么人？从来就只有我问别人，还没有人这么问过我。那我们俩是一样的。你想吃了我？有这个意思。为什么？你是清朝的将领，我是荒原杀手。你是，你就是一个清朝的将领。你有什么证据？你身上有一股味道。有一股味道，什么味道？死人的味道。你们清朝人身上都有这股味道，而且走到哪儿还带到哪儿。你身上的这股味儿就很重，这说明你最少是个带刀的侍卫。你还挺厉害的啊！是要怎么样？哼，你是什么人？我是什么人不重要，但是你知道我最讨厌看见什么人吗？就是你这样的清朝人。你已经让我很不舒服了。你既然能看出我是朝廷大将，还要杀我，你就不怕得罪朝廷？<笑>要不是因为你是清朝的人，老夫还懒得动这个手呢。我明白了，你也是反清复明的逆贼。你们占我大明山河，欺我大明子民，还口口声声说我们是逆贼，反你们是替天行道，匡复正义。究竟谁该死？你们心知肚明。你是西鲁天会的，那么万寿山一定就在附近。他在哪儿？万寿山已经是西鲁天会的叛徒，他放弃了反清大业，竟然要向大清狗皇帝归降。我要是看见他，我也会宰了他。万寿山率领西鲁天会是不是真心归降，还未可知。如今更是半道叛逃，谋逆之心骤然若尽。他要是召集其他反清势力，就一定会在沿途留下记号。你肯定知道他的行踪，少在本将军面前假惺惺的演这出反目戏。我的确不用在你面前演这出戏，为你一个死人，不值得。知道我爹是谁，带我去见他好吗？你们都是我的仇人，我为什么要让你们父子相见？说吧，你要怎样才肯答应我？如果你能站着挨我三招不死，那我就成全你。好，和尚，你真的以为自己铜皮铁骨，刀枪不入吗？我三招之后，你必死无疑。请遵守你的诺言。哼，自寻死路。你又多管闲事！我管的是我自己的事。和尚是我的人，他在我手上，别人想杀他，倒没这个资格。你一个抑郁之人，为什么要跟我抢和尚？你一个小丫头片子，又为什么跟我抢和尚？现在是我在问你，我也是在问你，我凭什么回答你？我又凭什么回答你？好了，两位姑娘，你闭嘴！闭嘴！姑娘，我自愿挨他三招，生死有命。不需要你出手相救，那不行。你要是死了，我岂不是要守活寡了？你胡说什么？我们根本什么都没有，不就是没成亲吗？等法师给我们证婚了，我们就是名正言顺的夫妻了。哎呀，你是真傻还是装糊涂？人家这是在拒绝你。他不喜欢我，难道喜欢你这个小丫头片子吗？你怎么知道他不喜欢我？我和他有过肌肤之亲，你有吗？你胡说什么？请你自重好吗？还是不是大丈夫？敢做不敢承认？子虚乌有。你连被拒绝的资格都没有，你说谁没有资格？你没有资格，我在问他，你在强人所难，你才一厢情愿。他是我的，放开他！别打了！别打了！
爹呢？姑娘，我们之间的生死之约跟你没有关系，请你赶快离开，不要再添乱了。还有你，你我之间的事和他人无关，请你赶快出招，遵守诺言。你没有看见是他要杀我吗？我杀的就是你。和尚，我就知道你心疼我，我们一起联手把他杀了吧！你们才刚认识，居然帮他对付我！姑娘，你没事吧？在家先行的。和尚，走开！行了。和尚，你既然这么对我，你一定会后悔的。哎，姑娘，不要出去，外面危险！姑娘，想跑没那么容易。哎哎哎堂堂一个土兵将领，大敌当前，就知道龟缩不进，让部下为你挡刀，难道你还想脚下开溜不成？你居然能一人打我一众将士！你到底是何人？害怕了吧？老夫手上杀人的鲜血，足以染红这片雪域。你和几个小兵儿，老夫不放在眼里。敢做敢当，且报上你的名号。你真的想听？可是你胆小如鼠，我怕我说出来，会吓死你哦。你别得意，今日是我疏忽大意，才被你得逞。下次我一定加倍向你讨回来。干嘛要等到下次呢？就站到你对手的面前来啊！过来，过来，过来，过来！你以为我会中了你的激将法跟你拼命吗？你还不值得！君子报仇，十年不晚，我不会让你等太久的。撤！哎，别跑啊！哎，过了呀！快走！哎，打仗不积极，你跑得倒挺快呀！啊！哈哈哎呦，差点忘了，今天要清理的人还真多呀！卑鄙无耻，阴险狡诈的魔鬼！姑娘，我们不过才见世面，你居然这么了解我！知道我在你的皮囊下看到了什么吗？说说看。一副已经烂掉的黑心肠和令人作呕的蛆虫。啊！我
，缩头缩脑，鬼鬼祟祟。哎，哎，哎，哎，我说，你说谁缩头缩脑，鬼鬼祟祟啊？我好好的路走着，你拦我路干嘛？好狗不挡道，知道吗？你要去找和尚们？为什么要找他们啊？我又不是和尚的跟屁虫，你是和尚的同伙。看你们一个个灰头土脸、垂头丧气的样子，是不是又败在和尚手上了？不是我讽刺你们，你哎呀，你们这么多人，连几个和尚都打不过啊！上少林寺好好学几年吧，省得老挨打。少林寺的武功算什么？如果不是突然冒出一个多管闲事的老头，连最能打的铁臂和尚都已经是落网之鱼了。老头。是不是他呀？那二师兄，给我抓起来！哎哎哎哎哎！你们你们抓我干嘛？我我我可没犯法！我跟你们说，你勾结逆党，窝藏侵犯，知情不报，你说我凭什么抓你？你有什么证据啊？抓起来审一审，不信你不交代。你这可是屈打成招啊，你知道吧？大清律法我可比你懂，赶紧放开我！和尚们在哪儿？哎哎哎，这有点意思啊！你们这么多大男人，呃，欺负我一个。这这很不道德，你知道吗？啊，和尚们在哪儿？你这么关心啊？啊，你你喜欢男人啊？只是问问，你这么紧张干什么？害羞呗。你追和尚追的那么紧，哎呀，你要是如果万一喜欢上我，那怎么办啊？少在这儿废话，分明是给和尚掩护，好让他们有机会逃跑。快说他们在哪？哎，别别别别，你们要真想看啊？哎呀，无所谓。呃，那就给你吧。哎，快走！快走！我追！不住，是你啊！站住！不是我，还能是谁？站住！站住！追！你要我杀了他？你只要杀了他，我保证不再纠缠你。这倒是个不错的条件。我死了，对你有什么好处？反正我不想再看到你这张脸。动手啊！等等。他还不能死，你刚才不是也要杀他吗？他现在还不能死，你把他交给我，我可以给你丰厚的酬金。和尚，这我可就难办了。他们一个要我杀了你，一个让我把你交出去，你说说看，我该听谁的呢？啊？哎，你是他们的手下吗？他们俩。使唤不了我，那你为什么一定要听他们的？哦，我明白了，你的意思是，我应该听我自己的，啊，<笑>那你很可能生不如死啊！你，走，走，走，走，走。和尚，再见！你好，嘿，呀，谁让你多管闲事？我是自己管自己的事。你为何突然停手？你刚才那招鱼狼问津。是何人所受？你怎么知道这套剑法？这套剑法，本是老夫所创，老夫当然可以一眼认出。